So what we do in this outreach is just walk and we pray, God, give us divine appointments, you know, to meet the right woman, to meet the right person, to share and talk with. And every time we choose to take our feet out, God brings divine appointments. We bring a woman we can share with her about the Lord, a woman we can pray for her, uh, somebody we can talk about pregnancy. You see a lot of women in prostitution also working uh, in prostitution and they're pregnant and their belly is like this and they continue to uh, be in prostitution until the end, until a, a moment before they have to give birth. Sometimes because they are drug addicts, they don't even know how far they are in the pregnancy. So God is, is faithful. We just, you know, obedient to Him. We're nowhere called to come here to this area. This is the outcast of society. And our heart is to reach out to these people. This is if Yeshua would come to this to this earth right now he would come here this is where he would reach out this is where he would heal this is where he would restore and redeem people from their uh, uh, terrible situations in their lives and so we want to see it happening we've seen women coming to the Lord here in this area we've seen babies being saved from abortion here in this area God is faithful He just need the workers the people that wants to be obedient and say yes we'll go wherever you want us to go so oh, wir würden Hilfe brauchen für Unterkunft, dass wir sozusagen früher war dieses Gebäude hier unser. Okay. Jede, jede Zimmer, da waren, da haben auch Kommand drin gewohnt, geschlafen, wir haben auch Dusche gehabt, Kleidung, alles. Wir haben auch drinnen gedealt, wir sind nicht rausgegangen und es war alles unter uns und nicht öffentlich. Die Leute haben nicht da, deswegen, äh, wie soll ich sagen, wir haben die anderen nicht gestört. Oder es war ihnen nicht unangenehm vorbeizugehen und uns zu sehen. Ja? Wir waren drinnen. Und es wäre angenehm, wenn wir so einen Platz kriegen würden, wo wir eigentlich drinnen sind. Ja, und auch für die Polizei. Wir sind, ja, also wir sind zusammen und, und, und wir stören keinen. Wir, wir wollen auch, dass uh, zum, zumindest so wie in Holland dieses Recht, Rezept und, und man bekommt das, was man braucht. Ja. Ja? So wie uh, Adulan, Sabotex oder was weiß ich. Dass es hier auch möglich wird, uh, werden könnte. So schnell es möglich ist. Mhm. Und auch auf finanzielle Stütze kriegen wir sowieso jeden Monat. Und, und, äh, aber, aber es ist nicht genug. Für die Wohnung muss man warten und dann meistens, ja, die Gegend, ja, die Leute wollen nicht, dass da jetzt ein Junkie wohnt und so, aber wenn die uns ein Haus geben, wo, und das alle, alle gleich, äh, und, äh, wie soll ich sagen, Mensch, ich äh, Deutsch vergesse ich schon. <lacht> ich kenne eine Schochacher Germanit, Aschkara Germanit, eine Schochacher, wo wir äh, die Gleichgesinnten untereinander sind und wenn sie legal das Zeug bekommen, so wie in Holland, ja. keine Kriminalität, kein Diebstahl, nichts, so wie in Holland, alles, alles weniger, oder? Die Polizei hat überhaupt nichts mehr zu tun dort, ja. Wenn jemand jetzt umgebracht wird oder vergewaltigt, das ist was anderes, ja. Aber ein, ein, ein Narkoman, ein Junkie, der nicht stehlen tut, nicht äh, jemanden das Geld wegreißt, eine alte Frau nicht niederreißt, jemanden, was weiß ich, ja, so ein Blödsinn macht, der macht nichts. Der will, was will er? Seine Ruhe vor, vor dem Fernseher sitzen und aus. Aber also ich, ich wünsche euch viel Glück bei also dem äh, Projekt und äh, tja, diese Frau, Wahnsinn. <lacht> Danke auch. Uh, Holland, bye bye. Listen, I want to buy her some food, okay? So let's go. Bye. It was nice to meet you. At the moment she can't even work in prostitution, in the past she did, but at the moment she's homeless, she's very stinking right now, she's, uh, nobody uh, wants to even come near to her. So we continue to share with her, we continue to minister to her, to pray for her. Um, we love Miriam, we love everybody that is here.